Ganelon, Ganelon, tu seras châtié, puisqu'il suffit sans foi, nous serons sans pitié. Charlemagne encourut fait arrêter le comte, il le livre d'avance à l'outrage, à la honte, au milieu des goujats qui marchent les derniers. Il le jette à Malchu, chef de ses cuisiniers. « Tiens, lui dit-il, prends-moi ce parjure et ce traître. » avant qu'un tribunal le fasse comparaître et que devant le juge il se prouve innocent. Garde-moi le fait l'on si funeste à mon sang. Maché, à la clarté des torches de résine, abandonne le compte aux garçons de cuisine. Leur coïu à grand cri entoure le pervers, dont la barbe est rougeâtre et dont les yeux sont verts. On arrache les poils de sa barbe, on assomme, de coups de poing l'indigne et pâle gentilhomme qui, Chargé de liens et gardé comme un ours, attendra de passer devant les hautes cours et d'être renvoyé, tout criblé d'anathème, au dernier rigueur des châtiments suprêmes. Car le pays est là, qu'il s'agit de venger, du bandit qui le livre aux mains de l'étranger.